بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکتوبر انیس سو انتالیس میں ہیلبرٹ آئنسٹائن نے اس وقت کے امریکہ کے صدر فرینکلن روزبرلڈ کو ایک خط لکھا جس میں آئنسٹائن نے اس صدر روزبرلڈ کو بتایا کہ جرمنی ایٹم کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور وہ دنیا کا سب سے طاقتور بم بنا چکا ہے جو کہ یورپ اور امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے آپ بھی اپنے سائنسدانوں کو اس بم بنانے پر لگا دیں چنانچہ صدر روزبرلڈ نے اس بات کو سیریسلی لیا اور ملک کے بہترین سائنسدانوں کو ایٹم بم بنانے کا ٹاسک دے دیا یہاں سے شروع ہوئی دنیا کی خطرناک اور تباہ کن بم بنانے کی دوڑ جو کہ آج دو ہزار سترہ میں بہت آگے جا چکی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں موجود تمام نیوکلیئر بمز ان کے سائزز اور یہ کس حد تک ایک دوسرے سے بڑے ہیں اور دنیا کو کس حد تک تباہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اگر آپ ان سب کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میرے ساتھ رہیے اس وقت دنیا میں اکیس ہزار آٹھ سو چوالیس ایٹومک بم موجود ہیں اور ان بمز میں قیامت بھری ہوئی ہے سائنٹس کا خیال ہے کہ اگر یہ بم پھٹ جائے تو گیارہ منٹ میں پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا میں نہ ہی کوئی انسان بچے گا اور نہ جانور اور نہ ہی کوئی پودے ایٹومک بم دنیا کی انتہائی خطرناک ایجاد ہے تو دوستو اب چلتے ہیں اس کے سائز کی طرف ایک اوسط انسان کا قد پانچ فٹ نو انچ ہوتا ہے سائز اور سکیل کو سمجھنے کی کوشش کریں تو امپائر سٹیٹ بلڈنگ چودہ سو فٹ انچی ہے جس کے سامنے انسان اتنا سا ہی ہے اس کے بعد اگر برج خلیفہ کو دیکھیں جو کہ دنیا کی سب سے انچی عمارت ہے جس کی انچائی دو ہزار سات سو بائیس فٹ ہے مگر یہ برج خلیفہ بھی کچھ بھی نہیں انیس سو پینتالیس میں ہیرا شوما ایٹومک بم کے پھٹنے سے بننے والے مشروم کلاوڈ کے آگے جو کہ پچیس ہزار فٹ اونچا تھا جس کے سامنے یہ بلڈنگز بس اتنی سی ہی ہیں اس سے کچھ دن بعد ناغا ساکی پر پھٹنے والے نیوکلیئر بوم کا مشروم کلاوڈ چھبیس ہزار فٹ اونچا تھا یہ دنیا کے پہلے اور سب سے چھوٹے نیوکلیئر بلاس تھے جو کہ انیس سو پینتالیس میں پھٹے تھے اب اگر دنیا کی سب سے اونچی چوٹی دیکھیں جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے جس کی اونچائی انتیس ہزار فٹ ہے مطلب یہ چھوٹے بوم ان دنیا کی سب سے انچی چوٹی تک جا پہنچے تھے اب انیس سو پینتالیس میں جب پہلا نیوکلیئر بم استعمال کیا گیا اور انیس سو چھانوے میں جب نیوکلیئر ٹیسٹنگ پر بین لگا دیا گیا اس عرصے کے دوران انیس سو پینتالیس سے لے کے انیس سو چھانوے تک دو ہزار سے زیادہ نیوکلیئر بم ٹیسٹ ہوئے جس میں سے ایک ہزار بتیس امریکہ نے اور سات سو ستائیس یو ایس ایس آر نے دو سو ستارہ فرانس نے اور باقی دوسرے چھوٹے مقالک نے ٹیسٹ کیے امریکہ نے اپنا سب سے بڑا نیوکلیئر بوم کیسل براو انیس سو چوون میں ٹیسٹ کیا تھا جس سے ریلیز ہونے والی انرجی پندرہ میگا ٹنز تھی جس سے بننے والا مشروم کلاوڈز کی انچائی ایک لاکھ تیس ہزار فٹ بلند تھا حیران کن بات تو یہ ہے کہ بی فیفٹی ٹو سٹار فورک جہاز صرف پچاس ہزار فٹ بلندی تک ہی اڑ سکتا ہے اور دنیا کا سب سے انچہ اڑنے والا جنگی جہاز جسے ایس آر سیونٹی ون بلیک بٹ کہتے ہیں جس کے اڑنے کی حد پچاسی ہزار فٹ ہے یعنی کسل براو یہاں تک اڑنے والے جہازوں کو بھی آسانی سے نگل جائے کے بعد سوویٹ یونین کے سیکرٹری جنرل نے امریکہ کے سائنٹس کو کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیوکلیئر بوم کیا ہوتا ہے پھر انہوں نے سار بوم کا کامیاب ترجبہ کیا اس بوم سے ریلیز ہونے والی انرجی ففٹی میگا ٹنز دی جس کے نتیجے میں بننے والا مشروم کلاوڈ دو لاکھ گیارہ ہزار دو سو فٹ انچا تھا جو کہ تقریباً دنیا سے باہر خلا تک کی انچائی ہے یہ ساری گین آئنسٹائن کے خط سے شروع ہوئی تھی جو کہ آج اتنی خطرناک بن چکی ہے دوستو نیوکلیئر اور ہائیڈروجن بومز کے اوپر میں ایک ٹیٹیل انیمیٹڈ ویڈیو پر کام کر رہا ہوں جو کہ میں آنے والے ایک ہفتے میں اپلوڈ کروں گا آپ میرے چینل پر آ کر اس قسم کی اور بھی انٹرسٹک ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں دنیا خلا سمندر جیسی دلچسپ موضوعات پر بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ابھی کے لیے لائک کریں اس ویڈیو کو اس دنیا کے نشان پر کلک کر کے سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو اس ویڈیو کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں تو دوستو میں تھا آپ کا دوست انجنئر خان اور فائنلی تھینکس فور ووچنگ Oh uh-huh.